సిక్స్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్త్ లెసన్ అండి ఏ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఒక విభిన్నమైనటువంటి పాఠశాల ఎందుకు ఆ పాఠశాల విభిన్నంగా ఉందో ఈ లెసన్ చదివి తెలుసుకుందామండి సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేసరికి ఐ హ్యాడ్ హర్డ్ అ గ్రేట్ డీల్ అబౌట్ మిస్ భీమ్స్ స్కూల్ బట్ నాట్ టిల్ లాస్ట్ వీక్ డిడ్ ద ఛాన్స్ కమ్ టు విజిట్ ఇట్ ఇక్కడ ఐ అంటే నరేటర్ అండి లుకాస్ గారు ఓకే రైట్ సో ఆయన చెప్తున్నట్లుగా మనం ఈ లెసన్ని చూడాలి మనం ఈ టెక్స్ట్ బుక్ ఈ లెసన్ చివరిలో చూస్తే ఇక్కడ మనకి పేరు కనిపిస్తుంది అనమాట ఈవి లుకాస్ అని చెప్పేసి సో అతనే మనకి ఈ లెసన్ మొత్తం చెప్తూ ఉంటారు సో నెరేటర్ అయ్యి అన్నప్పుడల్లా సో అతనేనండి ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సో అయితే ఈ లుకాస్ గారికి మిస్ భీమ్ స్కూల్ని సందర్శించే ఛాన్స్ లాస్ట్ వీక్ వరకు రాలేదంట అయితే ఆ స్కూల్ గురించి అయితే విన్నాడు కానీ ఆ స్కూల్కి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం దొరకలేదనమాట అయితే లా ఒక వీక్ తర్వాత కానీ అతనికి దొరికింది అయితే ఆ స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత అతని యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాం వెన్ ఐ అరావిడ్ దెర్ వాజ్ నో వన్ ఇన్ సైట్ బట్ అ గర్ల్ ఆఫ్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ హర్ ఐజ్ వర్ కవర్డ్ విత్ ఎ బ్యాండేజ్ సో ఆయన ఆ స్కూల్కి వెళ్ళేసరికి ఆ స్కూల్ని సందర్శించినప్పుడు అతనికి ఎవరూ ఆ స్కూల్లో కనిపించలేదంట ఒక గర్ల్ తప్పనిచ్చి ఆ గర్ల్ కూడా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంతేకాదు ఆమె కళ్ళు ఒక బ్యాండేజ్తో కట్టివేయబడి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ షీ వాజ్ బీయింగ్ లెడ్ కేర్ఫుల్లీ బిట్వీన్ ద ఫ్లవర్ బెడ్స్ బై అ లిటిల్ బాయ్ హూ వాజ్ అబౌట్ ఫోర్ ఇయర్స్ యంగ్ సో అయితే ఆ అమ్మాయిని సో ఆ స్కూల్ మైదానంలో పూల మొక్కలు నాటినటువంటి ఆ ప్లేస్లో ఆ ప్లేలు ఆ మైదానం దగ్గర ఆమెని ఆమెకి హెల్ప్ చేస్తూ ఆమెకంటే ఒక నాలుగు సంవత్సరాలు వయసులో చిన్నవాడైనటువంటి ఒక చిన్న బాబు ఆమెకి హెల్ప్ చేస్తూ ఆమె చేయబట్టుకొని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ పిక్చర్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే రైట్ అయితే ఏం జరిగిందో చూద్దాం షీ స్టాప్ అండ్ ఇట్ లుక్ డు లైక్ షీ ఆస్డ్ హిమ్ హూ హ్యాడ్ కమ్ హీ సీమ్ టు బీ డిస్క్రైబింగ్ మీ టు హర్ దెన్ ది పాస్ డామ్ సో ఆమె వెళ్తూ వెళ్తూ ఆగిందనమాట సో ఆమె వెళ్తూ ఆగి అతన్ని ఏదో అడిగినట్లుగా లుకాస్ గారు కనిపించింది సో లుకాస్ గారు ఏమని గెస్ చేశారంటే ఎవరో వచ్చారు కదా ఎవరు వచ్చారు అని ఆ అమ్మాయి ఆ బాబుని అడిగినట్లుగా సో ఆ బాబు లుకాస్ గారు గురించి ఆ అమ్మాయికి వివరిస్తున్నట్లుగా అనిపించింది వాళ్ళిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి అని చెప్పేసి అన్నారు తర్వాత వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఓకే థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ దగ్గరకు వచ్చామండి చూద్దాం మిస్ బీ వాజ్ ఆల్ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మిడిల్ ఈస్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ దారిటీ ఎట్ కైండ్లీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే ఈ స్కూల్కి రాకపోయి రాకముందే ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అయినటువంటి మిస్ భీమ్ గురించి లుకాస్ గారు కొంత అనుకున్నారనమాట అయితే వచ్చి చూసిన తర్వాత మిస్ భీమ్ గారు మన లుకాస్ గారు ఎలా అయితే అనుకున్నారో అలాగే ఉందంట ఆమె ఎలా ఉందంటే మిడిల్ ఏజ్డ్ విమెన్ బాగా ఫుల్ అథారిటీ కలిగినటువంటి లేడీ అయినప్పటికీ కూడా చాలా కైండ్ అంతేకాకుండా అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి మనస్తత్వము దయ కలిగినటువంటి లేడీ అని అర్థమైందనమాట స్కూల్కి వచ్చి ఆమెతో మాట్లాడిన తర్వాత అండ్ her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to to be comforting to a homesick child so ami juttu dadapu ga telabadi povadam grey ante bodu rangulo maatam telabadi povadam start ayindam juttu ante gaakunda ami chala plump figure chala buddhu ga undanamata చాలా లావుగా ఉన్నటువంటి శరీర ఆకృతితో ఉంది అంతే కదా ఆమె చూడటానికి ఎలా ఉందంటే ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక బాబు హోంసిక్తో సఫర్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళని ఓదార్చే లాంటి ఒక ఒక అపీరెన్స్ కనిపించింది ఆమె పర్సనాలిటీలో కన్విన్స్ చేసి పిల్లల్ని ఓదార్చేటటువంటి ఒక లాంటి అపీరెన్స్ కనిపించింది అని చెప్పి చెప్పాడు అంటే ఆ ప్రిన్సిపల్ చూడంగలే అలాంటి లుక్ అనేది కనిపించింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు లుకాస్ గారు ఇక్కడ ఐ ఆస్డ్ హర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ హర్ టీచింగ్ మెథడ్స్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ హర్డ్ వర్ సింపుల్ అయితే మిస్ భీమ్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఆమెని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారంట లుకాస్ గారు మీరు ఎలాంటి టీచింగ్ మెథడ్స్ని ఉపయోగిస్తారు అని అయితే దానికి సమాధానంగా ఆమె ఏం చెప్పారంటే చాలా సింపుల్ మెథడ్స్ ఉపయోగిస్తాము అంత పెద్ద ట్రిక్కీగా ట్రివియల్గా ఉండేటటువంటి పెద్ద పెద్ద మెథడ్స్ ఏం కాదు చాలా సింపుల్ మెథడ్స్ ఉపయోగిస్తాము అని చెప్పేసి చెప్పారంట ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ అండి నో మోర్ దెన్ ఈజ్ నీడెడ్ టు హెల్ప్ దెమ్ టు లెర్న్ హౌ టు డూ థింగ్స్ సింపుల్ స్పెల్లింగ్స్ యాడింగ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ మల్టీప్లయింగ్ అండ్ రైటింగ్ the rest is done by reading to them and by interesting tasks during which they have to sit still and keep their hands quiet there are practically no other lessons so en chepparante simple spellings additions subtractions multiplying writing so even erpistamu pillalki memu ante vallu things ela cheyalo memu nerpistamu
సో వాళ్ళ వాళ్ళు చేయాల్సినంత ఊరికే కూర్చొని విషయాలని వినటము చాలు ప్రాక్టికల్గా దేర్ ఆర్ నో అదర్ లెసన్స్ అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ప్రాక్టికల్గా పెద్దగా టీచ్ చేసేది ఏం లేదు ఈ విషయాలు తెలుసుకుంటే చాలు అన్నట్లుగా చెప్పారనమాట ఫోర్త్ పారాగ్రాఫ్ అండి రైట్ నో మోర్ దాన్ ఈజ్ నీడెడ్ టు హెల్ప్ దెమ్ టు లెర్న్ హౌ టు డూ థింగ్స్ సింపుల్ స్పెల్లింగ్ యాడింగ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ మల్టీప్లయింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే వాళ్ళకి సాధారణ స్పెల్లింగ్లు అదేవిధంగా అడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ రైటింగ్స్ ఇలాంటివి నేర్పిస్తాము ఇంతకుమించి ఏమీ నేర్పించము అయితే వారు పనులు ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవడానికి వారికి అవసరమైనటువంటివి నేర్పిస్తాము అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఆ రకంగా సహాయపడతాము అంటే స్పూన్ స్పీడింగ్ స్పూన్ ఫీడింగ్ మాత్రం కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క పనులు ఎలా చేసుకోవాలో నేర్పించటంలో సహాయపడతాము కానీ స్పూన్ ఫీడింగ్ లాగా కాదు అన్నట్లుగా చెప్తారనమాట అంతేకాదు ద రెస్ట్ ఈస్ డన్ బై రీడింగ్ టు దెమ్ అండ్ బై ఇంట్రెస్టింగ్ టాక్స్ డ్యూరింగ్ విచ్ దే హ్యావ్ టు సిట్ స్టిల్ అండ్ కీప్ దేర్ హ్యాండ్స్ క్వైట్ మిగిలింది వారికి చదివి చదివి వినిపించడం ద్వారా కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి ప్రసంగాల ద్వారా నేర్పిస్తాము ఆ సమయంలో వాళ్ళు చేయాల్సింది సింపుల్గా కదలకుండా కూర్చోవటం మాత్రమే నిశ్శబ్దంగా అంతకుమించి ఏం అవసరం లేదు అని చెప్పేసి అంటారు అంతేకాదు దేర్ ఆర్ ప్రాక్టికల్లీ నో అదర్ లెసన్స్ ఇంతకుమించి వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా ఎలాంటి లెసన్స్ నేర్పించడం మా స్కూల్లో జరగదు అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ అండి ఫిఫ్త్ పారాగ్రాఫ్లో ఏం చెప్పారో చూద్దాం ద రియల్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ స్కూల్ ఈజ్ నాట్ సో మచ్ టు టీచ్ థాట్ యాజ్ టు టీచ్ థాట్ఫుల్నెస్ కైండ్నెస్ టు అదర్స్ అండ్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్ లుక్అవుట్ ఆఫ్ ది విండో ఆ మినిట్ విల్ యూ సో ఈ పాఠశాల యొక్క అసలు లక్ష్యం ఆలోచనను బోధించడం కాదు ఇతరుల పట్ల దయ మరియు బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పౌరులుగా ఉండటము ఇలాంటివి టీచ్ టీచ్ చేయటమే ఈ స్కూల్ యొక్క ఎయిము అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట తార్కికంగా ఆలోచించటము అంటే సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఆలోచనలు మాత్రమే కాకుండా మోరల్ వాల్యూస్ అన్నట్లుగా చెప్తున్నారనమాట ఇతరుల పట్ల దయ బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దటమే ఈ స్కూల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అని చెప్పేసి చెప్తారు అంతేకాదు ఒక నిమిషం ఆ విండోలోంచి బయటికి చూడండి అని చెప్పేసి అడుగుతారనమాట సిక్స్త్ పారాగ్రాఫ్ అండి ఎస్ ఐ వెంట్ టు ద విండో విచ్ ఓవర్ లుక్డ్ ఆ లార్జ్ గార్డెన్ అండ్ ఆ ప్లే గ్రౌండ్ అట్ ద బ్యాక్ వాట్ డూ యూ సీ మిస్ భీమ్ ఆస్క్డ్ సో ఆమె కిటికీలోంచి చూడనగలే లుకాస్ గారు విండో దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ విండోలోంచి చూశారనమాట ఆ విండోలోంచి చూస్తే బయట ఉన్నటువంటి తోట ఆట స్థలము మొత్తము క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఆ విండోలోంచి సో అలా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు లుకాస్ గారిని మిస్ భీమ్ అడిగారనమాట వాట్ డూ యూ సీ అని చెప్పేసి మీకేం కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి ప్రశ్నించారు సో దానికి లుకాస్ గారు ఏమని సమాధానం చెప్పారో చూద్దాం ఐ సీ సమ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ గ్రౌండ్స్ ఐ సెట్ అండ్ అ లాట్ ఆఫ్ జాలీ చిల్డ్రన్ ఇట్ పెయిన్స్ మీ దో టు సీ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఆల్సో హెల్దీ అండ్ యాక్టివ్ లుకింగ్ సో అయితే ఏమని చెప్పారంటే నేను చాలా అందమైనటువంటి మైదానాలను చూస్తున్నాను అదేవిధంగా చాలామంది జాలీగా ఉన్న పిల్లలను చూస్తున్నాను అయితే వారంతా అంత ఆరోగ్యంగా చురుగ్గా ఉన్నట్లుగా కనిపించడం లేదు నాకు ఆ విషయం ఒకటే బాధ అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట నెక్స్ట్ వెన్ ఐ కేమ్ ఇన్ ఐ సా వన్ పూర్ లిటిల్ గర్ల్ బీయింగ్ లెడ్ అబౌట్ షీ హ్యాస్ కమ్ ట్రబుల్ విత్ హర్ ఐస్ లుకాస్ గారు ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే అయితే లుకాస్ గారు ఈ విధంగా అంటున్నారండి నేను లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఒక బాలికను చూశాను పాపం ఆ అమ్మాయికి కళ్ళల్లో కొంత ఇబ్బందిగా ఉన్నట్టు ఉంది కళ్ళకి బ్యాండేజ్ కట్టుకుని వస్తున్నటువంటి ఒక గర్ల్ని చూసాడు కదండి స్టార్టింగ్లో ఆ పాప గురించి మాట్లాడతాడు షీ హ్యాస్ సమ్ ట్రబుల్ విత్ హర్ ఐస్ అని చెప్పేసి చెప్తాడు సో దట్ గర్ల్ వాస్ లెడ్ బై సమ్ అదర్ బాయ్ అని కూడా చెప్తాడండి నెక్స్ట్ నౌ ఐ కెన్ సీ టూ మోర్ విత్ ద సేమ్ డిఫికల్టీ అండ్ దేర్ ఇస్ అ గర్ల్ విత్ అ క్రచ్ వాచింగ్ ద అదర్స్ టు ప్లే షీ సీమ్స్ టు బీ అ హోప్లెస్ క్రిపుల్ వీళ్ళే కాకుండా ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఒక డిఫికల్టీతో వేరే వేరే డిఫికల్టీస్తో బాధపడుతున్నటువంటి మరో ఇద్దరు కనిపిస్తున్నారు అక్కడ ఒక అమ్మాయి చేతి కర్రలు పట్టుకొని చూస్తూ ఉంది మిగిలిన పిల్లలు హాయిగా ఆడుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంది ఆ అమ్మాయి చేతి కర్రల సాయంతో నుంచొని అలాగ ఆడుకునే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంది ఆమె చాలా నిస్సహాయ నిస్సహాయమైనటువంటి స్థితిలో వికరాంగులారుగా విక వికలాంగురాలు ఐ మీన్ సారీ అండి హ్యాండిక్యాప్డ్ సో వికలాంగురాలుగా కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటాడనమాట సో తను ఒక హోప్లెస్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది నిస్సహాయమైనటువంటి స్థితిలో ఉంది అని చెప్పేసి అంటాడు నెక్స్ట్ అండి ఎయిత్ పారాగ్రాఫ్ మిస్ భీమ్ లావ్డ్
ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దేర్ బ్లైండ్ డే సో మిస్ భీమ్ పెద్దగా నవ్వుతారనమాట అదేం కాదండి సో ఆమె నిజంగా కుంటిది కాదు హ్యాండిక్యాప్డ్ కాదు ఇది ఆమెకి లేమ్ డే అని చెప్పేసి ఇది ఆమె ఈ ఒక్కరోజే ఆమె అలా ఉంటుంది ఈ ఒక్కరోజే ఆమెకి లేమ్ డే అని చెప్పి చెప్తారు అదేవిధంగా మిగిలిన వాళ్ళు మిగిలినటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా బ్లైండ్ పీపుల్ కాదు అది వాళ్ళ బ్లైండ్ డే మాత్రమే ఆ స్కూల్లో బ్లైండ్ డే అని లేమ్ డే అని డిఫికల్టీస్కి సంబంధించినటువంటి డేస్ అనేవి సెలబ్రేట్ చేస్తారు కావాలి ఆ రోజున ఎవరికి ఏ రోజు వస్తుందో ఆ రోజు వాళ్ళు బ్లైండ్ డే అయితే బ్లైండ్ పీపుల్ లాగా లేమ్ డే అయితే కుంటి వాళ్ళ లాగా అన్నీ బాగానే ఉన్నా కూడా యాక్ట్ చేయాలి సో అలాంటి ఒక సిస్టమ్ని మిస్ బీమ్ ఏర్పాటు చేశారు అదంతా చూసినటువంటి లుకాస్ గారికి నిజంగా పిల్లలకి డిఫికల్టీ ఉందేమో అని బాధపడుతూ ఉంటే మిస్ భీమ్ గారు పెద్దగా నవ్వుతూ అది రియల్ కాదు అది ఒక ప్రాక్టీస్ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట నెక్స్ట్ అండి ఐ మస్ట్ హ్యావ్ లుక్డ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ ఫర్ షీ లావ్డ్ అగైన్ సో అదంతా విన్న తర్వాత నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను అని చెప్పేసి అనగానే మిస్ భీమ్ మళ్ళీ నవ్వారంట ఓకే రైట్ లెట్ అస్ సి నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిస్టమ్ టు మేక్ అవర్ చిల్డ్రన్ అప్రిషియేట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ మిస్ ఫార్చ్యూన్ వీ మేక్ దెమ్ షేర్ ఇన్ మిస్ ఫార్చ్యూన్ టూ సో మిస్ భీమ్ గారు ఏం చెప్పారంటే మా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మా వ్యవస్థలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి భాగం అండి ఇది లేమ్ డే బ్లైండ్ డే ఇలాంటివి సెలబ్రేట్ చేయటం సో మా పిల్లలు ఆనందమే కాదు దురదృష్టాన్ని కూడా దురదృష్టాన్ని కూడా అప్రిషియేట్ చేయాలి అర్థం చేసుకోవాలి ఇతరుల యొక్క మిస్ఫార్చ్యూన్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి సో అందుకోసమే వాళ్ళకి ఇలాంటి ఒక సిస్టమేటిక్ డేస్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎదురు వాళ్ళు డిఫికల్టీని హేళన చేసేలా కాదు సో ఒక ఎంపతి ఫీల్ అయ్యేలాగా చేయటమే మా ఈ సిస్టమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అన్నట్లుగా చెప్తారు మేము వారిని అలాంటి దురదృష్టంలో భాగస్వాములుగా చేస్తాము అలా చేయటం ద్వారా అలా చేయటం ద్వారానే వాళ్ళకి ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క డిజబిలిటీ ఎంత కష్టమో అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట నెక్స్ట్ అండి ఈచ్ టర్మ్ ఎవ్రీ చైల్డ్ హ్యాస్ వన్ బ్లైండ్ డే వన్ లేమ్ డే వన్ డెఫ్ డే వన్ ఇంజ్యూర్ డే అండ్ వన్ డమ్ డే డ్యూరింగ్ ద బ్లైండ్ డే దేర్ ఐజ్ వర్ దేర్ ఐజ్ ఆర్ బ్యాండేజ్డ్ అబ్సల్యూట్లీ అండ్ దే ఆర్ ఆన్ దేర్ ఆనర్ నాట్ టు పెయి సో ప్రతి ఈచ్ టర్మ్ ప్రతి టర్మ్లో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కూడా ఒక బ్లైండ్ డే వస్తుంది ఒక లేమ్ డే వస్తుంది ఒక డెఫ్ డే వస్తుంది ఒక ఇంజూర్డ్ డే వస్తుంది ఒక డమ్ డే వస్తుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక టర్మ్లో ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంతేకాదు వారు బ్లైండ్ డే వచ్చినప్పుడు చాలా హానర్గా ఉండాలి ఎలాంటి బ్యాండేజ్ పక్కకు తీసి పెంగు చూడటము ఇలాంటి వాటిని చేయకూడదు ఒకవేళ అలా చేస్తే వాళ్ళ గౌరవానికి అప్రతిష్టలాగా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వేలాగా మేము వాళ్ళని ట్రైన్ చేశాము పొరపాటును కూడా అలా చేయరు అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట నెక్స్ట్ అండి ద బ్యాండేజ్ ఈజ్ పుట్ ఆన్ ఓవర్ నైట్ సో దే వేక్ బ్లైండ్ దిస్ మీన్స్ దట్ దే నీడ్ హెల్ప్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ అదర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ గివెన్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ హెల్పింగ్ దెమ్ అండ్ లీడింగ్ దెమ్ అబౌట్ దే ఆర్ లర్న్ సో మచ్ దిస్ వే బోత్ ద బ్లైండ్ అండ్ ద హెల్పర్స్ అయితే రాత్రికి రాత్రే ఆ బ్యాండేజ్ ఆ బ్లైండ్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నటువంటి పిల్లలకి కడతారనమాట వాళ్ళు మేలు లెగోవటం లెగోవటంలోనే బ్లైండ్ డే వేకప్ అనేది జరిగింది వాళ్ళకి సో అంతేకాకుండా వాళ్ళు అలాంటి బ్లైండ్ డే రోజు వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి వేరే స్టూడెంట్స్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా అప్పచెప్పడం జరిగింది అనమాట వాళ్ళకి ప్రతి దానికి సహాయం చేయటంలో సో ఆ బాధ్యత ఇతరుల పిల్లలు తీసుకుంటారు ఈ రకంగా బ్లైండ్ డే బ్లైండ్ డే ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు బ్లైండ్ పీపుల్కి హెల్ప్ చేసేటటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు కూడా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటూ చాలా విషయాలని నేర్చుకుంటారు ఇలాంటి ఒక సిస్టమ్ని మేము ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి మిస్ భీమ్ గారు లుకాస్ గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారనమాట there is no misery about it miss beam continued everyone is very kind and it is really something of a game before the day is over though even the most thoughtless child realizes what misfortune is indulo manam baadha padatanki emi ledu ani cheppesi miss beam garu cheptaru anamata prati okkaru chaala daigalu valle mariyu nijanga idi valaku oka aata laaga anipistundi aithe aa roju mugiyik munde vallu aa pillalu దురదృష్టం అంటే ఏంటో దానిలో జీవించడం ఎంత కష్టమో ఇలాంటివన్నీ కూడా గ్రహిస్తారు నేర్చుకుంటారు సో ఈ గేమ్ ద్వారా అని చెప్పేసి మిస్ భీమ్ గారు చెప్తారనమాట నెక్స్ట్ అండి ద బ్లైండ్ డే ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ రియల్లీ వర్స్ట్ బట్ సమ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ టెల్ మీ దట్ ద డమ్ డే ఈజ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ వీ కెనాట్ బ్యాండేజ్ ద చిల్డ్రన్ మౌ చిల్డ్రన్స్ మౌ సో దే రియల్లీ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ దేర్ విల్ పవర్ కమింగ్ టు ద గార్డెన్ అండ
అని చెప్పేసి అనుకుంటాం కానీ కానీ స్టూడెంట్స్ విషయం దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు చాలా కష్టంగా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే డమ్డే మోగవాళ్ళుగా ఉండటము చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే పిల్లల నోటికి ఎలాంటి క్లాత్ కానీ బ్యాండేజ్ లాంటిది కానీ కట్టడం జరగదు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళే సంకల్పంతో నిజంగా వాళ్ళు మగవాళ్ళలాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి వాళ్ళు ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకొని మాట్లాడేటటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైనా సరే వాళ్ళని వాళ్ళు రెసిస్ట్ చేసుకొని మగవాళ్ళలాగా ఉండాలి సో ఇది వాళ్ళ సంకల్ప సంకల్పానికి సంబంధించింది అని చెప్పేసి చెప్తారు అంతేకాదు మిస్ భీమ్ గారు లుకాస్ గారిని గార్డెన్లోకి తీసుకెళ్తారు అనమాట గార్డెన్లోకి తీసుకెళ్లేసి చూడండి స్టూడెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తప్పుడు అని చెప్పేసి గార్డెన్ వైపుగా తీసుకెళ్తారండి ట్వెల్త్ పారాగ్రాఫ్ మిస్ భీమ్ లెడ్ మీ టు వన్ ఆఫ్ ద బ్యాండేజ్డ్ గర్ల్స్ హియర్ ఈజ్ అ జెంటిల్ మ్యాన్ కమ్ టు టాక్ టు యూ సెట్ మిస్ భీమ్ అండ్ లెఫ్ట్ ఎస్ సో అలాగా మిస్ భీము ఆ గార్డెన్ వైపుగా తీసుకెళ్తారనమాట అక్కడ బ్యాండేజ్తో అంటే బ్లైండెడే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి ఒక అమ్మాయి దగ్గర తీసుకెళ్ళేసి ఆ అమ్మాయితో ఇదిగో నిన్ను కలిసి నీతో మాట్లాడటానికి ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చాడు అని చెప్పేసి సో లుకాస్ గారిని ఆ బ్లైండ్ గాల్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసి మిస్ భీమ్ వెళ్ళిపోతారనమాట నెక్స్ట్ థర్టీన్త్ పారాగ్రాఫ్ అండి డోంట్ యూ ఎవర్ పీప్ ఐ యాస్డ్ ద గర్ల్ ఓ నో షీ ఎక్స్క్లెయిమ్ దట్ వుడ్ బీ చీటింగ్ బట్ ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా ఇట్ వాస్ సో ఆఫుల్ టు బీ బ్లైండ్ you can't see a thing you feel you are going to be hit by something every moment it is such a relief just to sit down so ammai tho maatladutu lukas gar ammai ni oka prashna adigaru anamata evanu eppudu dongi choodaleda ani daniki ammai eman samadhanichindante ledandi ani cheppesi cheptundi ala cheyatamu cheating avutundi kada ani cheppesi antundi kaani blind ga undatamu inta daanam ani naaku teledu ani cheppesi antund anamata ఇలా బ్లైండ్గా ఉంటే మీరేమీ చూడలేరు మీకేమీ కనిపించదు అంతా డార్క్గా అయిపోతుంది అలాగే వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి క్షణం ఏదో ఒక వస్తువుకి కొట్టుకుంటూ కనిపించదు కాబట్టి తగులుకుంటూ ఇబ్బందికి గురవుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది అలా కాకుండా కేవలం ఇలా కూర్చోవడం చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి అంటాడనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఆర్ యువర్ హెల్పర్స్ కైండ్ టు యూ అని చెప్పేసి అడుగుతాడు మళ్ళీ అంటే ఒక బ్లైండ్ డే ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి ఒక హెల్పర్ ఉంటారు అని చెప్పేసి మిస్ భీమ్ గారు చెప్పారు కదా సో అలా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు నిజంగా నీతో ఆనెస్ట్గా దయగలిగే ఉంటారా అని చెప్పేసి అడుగుతారనమాట లుకాస్ గారు సో దానికి అమ్మాయి ఏం చెప్పిందో చూద్దాం ఫెయిర్లీ బట్ దే ఆర్ నాట్ యాజ్ కేర్ఫుల్ యాజ్ ఐ షెల్ బీ వెన్ ఇట్ ఈస్ మై టర్న్ దోస్ దట్ హ్యావ్ బీన్ బ్లైండ్ ఆల్రెడీ ఆర్ ద బెస్ట్ హెల్పర్స్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఘాస్ట్లీ నాట్ టు సీ ఐ విష్ యూ వుడ్ ట్రై షెల్ ఐ లీడ్ యూ ఎనీవేర్ ఐ ఆస్ట్ సో ఫెయిర్లీ చాలా న్యాయంగా ఉంటారు కానీ నా వంతు వచ్చినప్పుడు నేను ఎంత జాగ్రత్తగా హెల్ప్ చేస్తానో నాకు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు అంత జాగ్రత్తగా ఉండరు నిజానికి ఒక బెస్ట్ హెల్పర్ అని ఎవరిని అంటామంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ బ్లైండ్ డేని ప్రాక్టీస్ చేశారో వాళ్ళు ఉన్నంత బెస్ట్ హెల్పర్గా బ్లైండ్ డేని ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళు ఉండలేరు అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట అంతేకాదు ఇది చాలా భయంకరమైనటువంటిది బ్లైండ్ డే ప్రాక్టీస్ అనేటటువంటిది అనే విషయం కూడా చెప్తుంది అంతేకాదు సో మీరు కూడా ఒకసారి ఈ బ్లైండ్ డేని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఐ విష్ యూ వుడ్ ట్రై మీరు కూడా ఒకసారి దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అని చెప్పేసి తెలు చెప్తుందనమాట ఎందుకంటే ఇలా చూడకుండా ఉండటం ఎంత ప్రమాదకరమో మీకు తెలియదు మీకు తెలియాలంటే మీరు కూడా ఒకసారి దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అంటుందా అమ్మాయి దానికి లుకాస్ గారు ఏమంటారంటే షల్ ఐ లీడ్ యూ ఎనీవే నేను ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లాలా నిన్ను నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అని చెప్పేసి లుకాస్ గారు అంటారనమాట సో దానికి ఆ అమ్మాయి ఏముందో చూద్దామని ఓ ఎస్ షీ సెట్ లెట్స్ గో ఫర్ ఏ లిటిల్ వాక్ ఓన్లీ యూ మస్ టెల్ మీ అబౌట్ థింగ్స్ ఐ షెల్ బీ సో గ్లాడ్ వెన్ టుడే ఈజ్ ఓవర్ ద అదర్ బ్యాడ్ డేస్ కాంట్ బీ హాఫ్ యాజ్ బ్యాడ్ యాజ్ దిస్ ఓకే అండి లెట్స్ గో ఫర్ ఏ లిటిల్ వాక్ అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట మీరు నాకు టెల్ మీ అబౌట్ ది థింగ్స్ మీకేమేమి కనిపిస్తున్నాయో వాటి గురించి నాకు చెప్పండి అండ్ ఈరోజు ముగిసేటప్పుడు నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఈరోజు ఎండ్ అయ్యే సమయానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను ఎందుకంటే మిగిలినటువంటి డేస్ ఏవైతే లేమ్ డే డెఫ్ డే ఇలాంటివి ఉన్నాయో వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఈ బ్లైండ్ డే అంతా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటుంది అనమాట హ్యావింగ్ అ లెగ్ టైడ్ అప్ అండ్ హోపింగ్ అబౌట్ ఆన్ అ క్రచ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫన్ ఐ గెస్ సో ఆ మిగిలిన రోజుల్లో వేడి గురించి చెప్తున్నారంటే లేమ్ డే గురించి మాట్లాడుతుందా అమ్మాయి ఏమని కాలు కట్టేసుకొని నడవడానికి సహాయపడేటటువంట
ఒక చేతిని కట్టేసి అంటే చేతులు లేనట్లుగా కట్టేసి చేతులు లేని వ్యక్తిలాగా బిహేవ్ చేయటం సో అలాంటి సమయంలో మనకే మనం తినటం కుదరదు వేరే వాళ్ళ సహాయం చాలా అవసరము అలాంటి విషయాల్లో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట కాళ్ళు లేకపోతే ఆ చేతి కరాల సాయంతో దూక్కుంటూ ఫన్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు కానీ తినేటప్పుడు చేతులు లేకపోవడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మళ్ళీ సో వేరే వాళ్ళ సహాయం చే సహాయం లేకుండా తినటం అనేది మనం చేయలేము అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట ఐ డోంట్ థింక్ ఐ విల్ మైండ్ బీయింగ్ డెఫ్ ఫర్ ఆ డే అట్లీస్ట్ నాట్ మచ్ బట్ బీయింగ్ బ్లైండ్ ఈజ్ సో ఫ్రైటనింగ్ మై హెడ్ ఎగ్స్ ఆల్ ద టైమ్ జస్ట్ ఫ్రమ్ వర్రీయింగ్ దట్ ఐ విల్ గెట్ హర్ట్ వేర్ ఆర్ వీ నావ్ సో అని చెప్పేసి అడుగుతుందండి ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ డెఫ్ డేని కంపేర్ చేస్తుంది బ్లైండ్ డేతో సో ఒక రోజంతా చెవిటిగా ఉండటము పెద్ద కష్టమైనటువంటి టాస్క్ ఏమీ కాదు కానీ బ్లైండ్గా ఉండటం కళ్ళకి బ్యాండేడ్ కట్టుకొని నడుస్తున్నంతసేపు కాళ్ళకి ఏం తగులుతుంది ఏ తగిలి కింద పడతాను ఏది హిట్ చేస్తాననే భయంతో ఆ ఆలోచనతోనే నా బుర్రంతా కూడా హీట్ ఎక్కిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్పేసి డెఫ్ డేని బ్లైండ్ డేని కంపేర్ చేస్తూ చెప్తుంది అనమాట అతనితో సో ఈలోపు మనం ఎక్కడ దాకా వచ్చాము అని చెప్పేసి సో లోకాస్ గారిని అడుగుతుంది అనమాట రైట్ ఇన్ ద ప్లే గ్రౌండ్ ఐ సెట్ వీఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద హౌస్ సో దానికి లుకాస్ గారు మనము ప్లే గ్రౌండ్కి వచ్చేసాము అంతేకాదు వీఆర్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద హౌస్ సో హౌస్ వైపు నడుస్తున్నాము అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట ఓకే నెక్స్ట్ మిస్ బీమ్ ఈజ్ వాకింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ద గార్డెన్ విత్ ఏ టర్ల్ గర్ల్ రైట్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మిస్ బీమ్ ఈజ్ వాకింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ద గార్డెన్ విత్ అ ట విత్ ఏ టర్ల్ గర్ల్ సో ఇక్కడ గార్డెన్ దగ్గర ఈ గ్రౌండ్ దగ్గర మిస్ భీమ్ ఒక పొడవుగా ఉన్నటువంటి అమ్మాయితో అలాగా గ్రౌండ్లో నడుస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట లుకాస్ గారు ఆ బ్లైండ్ గర్ల్కి సో ఆ అమ్మాయి ఏమని చెప్పింది వాట్ ఈస్ ద గర్ల్ వేరింగ్ మై లిటిల్ ఫ్రెండ్ ఆస్ట్ సో లుకాస్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఆ అమ్మాయి నన్ను ఆ మిస్ భీమ్ గారితో కలిసి నడుస్తూ ఉన్నటువంటి అమ్మాయి ఏ డ్రెస్ వేసుకుంది అని అడిగింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ లిటిల్ ఫ్రెండ్ అంటే సో బ్లైండ్ డే ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి అమ్మాయి సో దానికి లుకాస్ గారు ఏమైనా సమాధానం ఇచ్చారంటే ఆ బ్లూ కాటన్ స్కర్ట్ అండ్ ఆ పింక్ బ్లౌజ్ అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట సో దానికి ఆ బ్యాండెడ్ గర్ల్ ఏం చెప్తుంది ఐ థింక్ ఇట్స్ మిల్లీ షీ సెట్ వాట్ కలర్ ఈస్ హర్ హెయిర్ అని చెప్పేసి అంటుంది సో ఆ అమ్మాయి మిల్లీ అయి ఉంటుంది కం తప్పనిసరిగా మిల్లీ అయి ఉండాలి ఎందుకే ఆ అమ్మాయి హెయిర్ ఏ కలర్లో ఉంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ లుకాస్ గారిని అడుగుతుంది అనమాట సో దానికి లుకాస్ గారు వెరీ లైట్ అని చెప్పేసి లైట్ కలర్లో ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట ఓకే సో దానికి ఈ బ్లైండ్ డే ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి అమ్మాయి ఎస్ దట్స్ మిల్లీ షీ ఈస్ ద హెడ్ గర్ల్ ఓ అవునా అయితే ఆ అమ్మాయి మిల్లీనే ఆ అమ్మాయి స్కూల్ హెడ్ గర్ల్ అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట హెడ్ గర్ల్ అంటే లైక్ ఎస్పిఎల్ నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్ టైయింగ్ అప్ రోజెస్ ఐ సెట్ సో అంతేకాకుండా లుకాస్ గారు ఒక ముసలి వ్యక్తి ఆ రోజెస్ని గులాబీలని కడుతున్నారు ఆ గార్డెన్లో అన్నట్టుగా చెప్తారనమాట సో దానికి ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్తుందంటే ఎస్ దట్స్ పీటర్ హీస్ ద గార్డెనర్ హీస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అవును అతని పేరు పీటర్ ఇతను తోటమాలి ఆయన ఆయనకి వందల ఏళ్ళు ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తుంది అంటే నిజానికి వందల ఏళ్ళు ఉంటాయని కాదు అతను చాలా ఓల్డ్ అయిపోయాడు అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట చాలా ఏజ్డ్ పర్సన్ అన్నట్లుగా చెప్తుంది అండ్ హియర్ కమ్స్ అ గర్ల్ విత్ కర్లీ రెడ్ హెయిర్ షీఈస్ ఆన్ క్రొచెస్ అని చెప్పేసి చెప్తారు లుకాస్ కాల్ ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి వస్తూ ఉంది కర్లీ రెడ్ హెయిర్తో ఉంది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి చేతి కర్రల సాయంతో నడుస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు సో దానికి బ్లైండ్ డే ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి గాలి దట్స్ అనిత సో అది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నది అనిత అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సెవెంటీన్త్ పారాగ్రాఫ్ దగ్గరకు వచ్చామండి మనం ఓకే అండ్ సో వీ వాక్ డౌన్ గ్రాడ్యువల్లీ ఐ డిస్కవర్డ్ దట్ ఐ వాస్ టెన్ టైమ్స్ మోర్ థాట్ఫుల్ దెన్ ఐ ఎవర్ థాట్ ఐ కుడ్ బీ ఐ ఆల్సో రియలైజ్డ్ దట్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు డిస్క్రైబ్ పీపుల్ అండ్ థింగ్స్ టు సమ్వన్ ఎల్స్ ఇట్ మేడ్ దెమ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు మీ వెన్ ఐ ఫైనల్లీ హ్యాడ్ టు లీవ్ ఐ టోల్డ్ మిస్ బీమ్ దట్ ఐ వాజ్ వెరీ సారీ టు గో ఆ విధంగా అలా ముందుకు నడిచాము అని చెప్పేసి చెప్తే అలా నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళారనమాట అయితే గ్రాడ్యువల్లీ ఆయన కనుగొన్న విషయం ఏంటంటే సో లుకాస్ గారు టెన్ టైమ్స్ మోర్ థాట్ఫుల్ దెన్ ఐ ఎవర్ థాట్ నేను అనుకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువగానే ఆలోచన శక్తి కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని అనే విషయం నాకు అప్పుడు అర్థమైంది
సో అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా అతనిలో ఉన్నటువంటి థాట్ఫుల్నెస్ని అతను రియలైజ్ అవ్వగలిగాడు అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుందనమాట అయితే అలా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న సమయానికి చివరికి ఈ లుకాస్ గారు ఆ స్కూలు విజిట్ అయిపోయి వెళ్లాల్సిన సమయం వస్తుందనమాట సో వెళ్ళే సమయంలో ఆయన మిస్ భీమ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి సో ఏమంటారు వెళ్ళటం నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది కానీ వెళ్ళక తప్పదు అని చెప్పేసి అంటాడు అనమాట షీ రిప్లైడ్ దెన్ దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ ఇన్ మై సిస్టమ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ సో అయితే మిస్ భీమ్ గారు ఏమని రిప్లై ఇచ్చారంటే సో మీరు అవునా వెళ్ళడానికి బాధపడుతున్నారంటే మా స్కూల్లో మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నటువంటి సిస్టంలో ఏదో ఉందన్నమాట మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసేలాగా అంటే ఏదో విషయం ఉంది ఇక్కడే ఉండాలి అని మీకు అనిపిస్తుంది వెళ్ళడానికి బాధపడుతున్నారంటే సో సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి ఆమె అంటారనమాట పాజిటివ్గా సో ఇంతటితో ఈ లెసన్ అయిపోతుందండి